。华为虽然做通信是最早的，但是在它整个品牌历史中进入消费者领域，也就是手机这块呢，相对来说还是比较晚的。不过在目前啊，这个整个国内市场活跃的这些国产品牌中，它还是历史最久远的一个。呃，咱们可以说它是起了个大早，赶了个晚集，形容华为还是挺合适的。十年，华为才将旗下所有消费者业务整合到一起，变成消费者事业部。呃、上一集呢，咱们已经聊到了这儿，粮草已经好了，还差一个将军，那就是余承东。哈喽，大家好，我是双九，欢迎收看本期小白测评手机监视华为的第二期。不过关注点，小白测评，咱们马上开始。记得三连本视频，点赞、收藏、投硬币，就不要瞎死一定了。感谢，感谢，感谢，感谢，感谢。余承东毕业于中国的顶级学府清华大学啊，在开头呢要多说一句，你身边呢一定有一些同学或者说朋友给你鼓吹上学无用论，但是你放眼望去，这些大佬们没有一个是等闲之辈。上学虽说不一定能给你带来优质的工作和生活，但是不上学这个概率更低，而且会低很多。所以好好学习，天天向上。老于1993年加入华为，从基础的研发员工到华为无线部门的核心高管。2 0 0 7年，他主导。的新软产品横扫欧洲，助力无线产品收入跃居世界第二，逼近爱立信，立下汗马功劳。在那一直凋零下达之前，余承东不会觉得自己这辈子跟手机会扯上什么关系。二零一一年，余承东卸任欧洲总裁职位，接任华为消费者 CEO、华为终端公司董事长，从此开启了一个华为手机崭新的时代。星光上任三把火，老余做的第一件事就是砍掉了三千万白牌运营商定制机，把主要的精力全部都放在智能手机上。将总量五千万部的功能机直接砍掉三千万，这引起了运营商的极大不满。十五家欧洲运营商有十四家终止了和华为的合作，这多少有点釜底抽薪的做法。结果呢也很明显，华为终端二零一一年销量一点五亿台，要知道这正是各家爆发的时候。到了二零一二年，销量却只有一点二亿台。而第二件事就是打入高端，整合产品。当时华为制定了 Ascent 系列四大产品线。D 系列 Diamond 钻石 ，P 系列铂金 ，G 系列也就是 Gold 黄金，还有 Y 系列就是 Young 年轻。其中 P 系列和 D 系列走高端旗舰路线，但是做高端说了挺容易。一个从贴牌级起步的公司，如何一步登天做出高端机呢？老于似乎也不知道。但是当时的手机有一个大的趋势，那就是越做越薄，看谁做的薄。于是， 2012年1月，华为发布了 Ascent P1， 机身仅有 7.69 毫米，售价 2,999 元。但是除了薄，这台机器配置都不如人意，而且半年之后就被 vivo X1 与 6.55 毫米的厚度给超越了，全年仅售出了五十万台。这五十万台什么概念啊？我说说别家。相比之下，三星 Galaxy S3 上市五个月，全球销量突破三千万台。当时我就有一台韩版的三星 Galaxy S3， 这个 iPhone 五在三个月之内销量就达到了两千七百四十万台，这还不足人家的零头的零头。二零一二年二月，华为发布了第。第二款高端手机 Ascent D1 售价三千九百九十九元，这在当时真的是很贵的手机了。这款手机首次使用了华为自主研发的海思四核手机处理器芯片，当时还不叫麒麟呢，也就是那一年的神坑啊 ，K 3 V 2第一的缺点非常明显，手机发热、加载缓慢、用户体验极差。有个小八卦，你随便听一下。任正非在使用第一的过程中呢，频繁遭遇死机，一直到最后他当众将这部手机摔在了老于脸上。更可怕的是 K 3 V 2在接下来的两年时间里，用在了 Ascend P2、Ascend D2、Mate P6、荣耀二、荣耀三等数款中高端机型上，一直到二零一四年初，麒麟处理器面世才退出舞台。而这段时间也是华为手机最为低谷的时候，既不好看，它也不好用。二零一二年，华为年终奖总额一百二十五亿元，因为没有完成预定的绩效任务，余承东以及任正非、孙亚芳等华为在内的九位高管均未领到年终奖金，这个引发了华为终端内部。元老对余承东的不满，都是想让他赶快下课。而正巧，二零一二年手机整体的销量比较惨淡，几位手机业务部的元老搞了一个岛屿运动，将老于堵在会议室里边，联合逼迫他下课，还闹到了任正非那儿。这场岛屿运动的官司，最后还是华为的创始人一锤定音：不支持余承东的工作，就是不支持我。为了鼓励余承东，任正非把一架歼十五战斗机模型送给他，意欲从零起飞。不过，这并没有缓解多少余承东的压力。他带着团队呢，去了一趟广东。
增程团建了一次。他在微博上感慨，号称落差最大的瀑布，爬山很吃力，再到山顶的天池则一片平静。人生事业也是如此吧。痛定思痛，老于带着自己的团队连轴的开会，用他自己的话说，这叫洗脑，改变意识。在他看来，华为手机此前失败的教训。华为终端目前最难改变的就是团队的思维观念，包括在产品设计上的工程师情节，缺乏面向最终消费者的意识。接下来，华为手机的两条战略也已确定：第一，全面。转向消费者为中心，用美代替工业参数。第二，海思芯片要继续用技术研发继续投入。咱们现在想一想，在当时那么艰难的情况下，华为依旧没有放弃自研芯片这条路线。有人可能会说，现在的厂商都不行啊，就知道赚钱，不搞自己的芯片。要知道，华为当时的主营业务并不是手机，有大量的资金可以一直投入，即便短时间内没有成果，也可以一直坚持。但是目前的其他国产品牌是谁也做不到这一点的。二零一三年六月。十八日，华为发布了 Send P 六，成为华为高端之路的转折点。P 六的配置依然还是可以三 V 二，两 G 的内存，八 G 的储存，四点七寸七二零 P 屏幕，八百万堆栈式摄像头，两千毫安时的电池，在一键旗舰手机中并不突出，甚至只能叫及格。但是六点一八毫米的厚度让 P 六成为了当时最薄的智能手机，金属机身带来的高端感也一抹当时塑料机身的廉价感。OK， 下面出场一位大家非常熟悉的人物啊，雨生在当时呢将三星。中国区品牌部的老大杨浙挖到了华为，在杨浙的主导下，华为手机开始改变了昔日纯粹钢铁直男的形象。广告语升级为“美是一种态度，绝是人生”，啊，一定非常熟悉是吧？似水流年这种文化气息非常浓的调性，这大大改善了华为手机在消费者心中的形象。华为手机在很长的一段时间内都给人一种商务感、中年感，就是从那个时候定下的调。P 六定价两千六百八十八元，突破终端价位，最终销量达到了四百万。台，此前华为手机最佳销售成绩是一百万台 ，P 六已经大获成功。这个成绩让老于彻底站稳了脚跟。此后，华为又陆续推出了 P 六 S、P 七等产品 ，P 七定价比 P 六高出两百块钱，最终销量达到了七百万台。华为手机对市场的摸索，伴随着产品的迭代，逐渐精确。背水一战的胜利，让老于终于走出了泥潭，慢慢找到了做消费者业务的感觉。而三星 Note 系列的成功，让华为看到了手机的下一个大趋势——大屏。二零一三年三月，华为发布了华为 Mate 第一代，拥有六点一寸一二八零乘七二零 HD 高清分辨率超大屏，而这个系列最终成为了延续到现在的华为高端旗舰。这个时候，国内智能机厮杀的主战场仍然集中在千元机、两千元档位。小米模式、粉丝经济和电商分销已然是一个非常成熟的模式了。既然小米能成，华为为什么不能呢？于是乎，二零一三年十二月十六日，荣耀成立了。荣耀的任务非常清晰，全面应对小米。而荣耀的出现更像是一个意外。华为自己并没有互联网基因，将荣耀品牌独立出来更加方便运作，并且友商中兴也是用独立品牌努比亚进行了尝试。在品牌对一个企业如此重要的情况下，独立荣耀做互联网手机成功了，它依然属于华为；即便失败了，对华为这个品牌也不会产生太大的影响。比如金立当时也做了 iUni。二零一四年就这么到来了，华为的努力在这一年迎来了改变。一月份咱们前面提到的 P6S 发布，这款手机最大的升级在于摆脱了。万年 K 3 V 二首次搭载了麒麟九幺零处理器。九月，华为发布了 Mate 七，该机采用了一体化全金属机身，麒麟九二五八核处理器，四千一百毫安时的大电池，一零八零 P 的屏幕。最大的特点就是首款按压式指纹识别安卓手机，售价两千九百九十九元起。而这一年，天时地利人和，苹果在中国爆出了安全门隐患，南海争端一元一烈，一个微妙的变化在政企精英中开始蔓延。大屏幕、信号强，这些技术指标背后，一颗自主研发的中国心，一个充满高涨情绪的时代潮汐，这两点或许多少成为了藏在 Mate 七背后的那只巨大的上帝之手。最终 ，Mate 七生命周期内销量突破了七百万台。P 六和 Mate 七的成功，帮助华为终端在高端市场破局，成为华为高端之路的里程碑。而 Mate 七的成功，也源于任正非的坚持，自主研发芯片。海思芯片甚至要早于。华为真正开始做手机，在任正非的心中，海思芯片的位置要比手机公司可能要更高。他对海思女掌门何庭波说过这么一段话，原话是：“我给你每年四亿美元的研发费用，给你两万人，一定要站起来，适当减少对美国的依赖。芯片暂时没有用，还是要继续做下去，这是公司的战略旗帜，不能动掉的。要知道，在一个完全陌生的领域搞这么大的投入，而且可能一直会亏钱，这种决定对于什么大公司都不是那么容易做的。”
零零九年，海思就研发出了第一代手机芯片 K 三 V 一。K 三 V 一当时主要卖给一些山寨级厂商，主要竞争对手是联发科。但不得不说，这款处理器非常失败，它的大部分数据甚至还不如高通二零零七年的产品。而为了走出下一步，这一跨就是三年时间。二零一二年这一年是手机 SOC 领域的变革之年，我们熟悉的德州仪器和一法立信开始消亡，高通独占鳌头的时代开始了。这年年初，海思发布了麒麟 K 三 V 二，而也正是这一年，华为的 D 系列开始 ，P 系列、Mate 系列均是海思 K 三 V 二芯片，一直用到了 P 六。当时连老于都开始动摇了，任正非还是坚持要用，这或许就是海思的成功前提吧，就是我一定要坚持它做出成果来。二零一四年六月二十四日发布的荣耀六首发了麒麟九二零，麒麟九二零第一次集成了华为的 LTE 通信模块，这一基带率先支持 LTE Cat 六标准，并且领先业界一年推出单片支持四十兆赫兹频谱带宽技术和二十加二十兆赫兹的双载波聚合技术 ，FDD 场景下数据传输速率峰值可以达到三百兆 Bps， 而高通当时的内置基带只能支持到 Cat 四，峰值速率只有一百五十兆 Bps。几个月之后，搭载麒麟九二零的超频版，也就是麒麟九二五的 Mate 七发布了，麒麟处理器终于完成了逆袭，在高端市场站稳脚跟了。二零一五年，华为与好莱坞影视制作公司 o n e d r o s 共同打造了名为 Dream It Possible 的海外宣传短片背景音乐及华为消费者业务的品牌曲《Dream It Possible》，中文版本是张靓颖演唱的，非常的好听。短片描述了一个名叫安娜的女孩追求钢琴梦想十五年的历程，通过不懈的坚持与努力，最终登上了维也纳音乐厅的舞台，实现了自己的人生梦想，动人演绎了对梦想的执着追求。这其实也暗喻了华为成功的背后，有着多少人看不见的汗水和努力。而华为也最终迈过了有史以来最为艰难的门槛，走上了即将辉煌的道路。二零一五年十一月，华为 Mate 八发布 ，Mate 八采用了六英寸一零八零 P 屏幕，继承了 Mate 机一体化金属机身，搭载了四千毫安时的超大电池，同时还支持十八瓦的快充。最重要的是 ，Mate 八搭载的麒麟九五零造就了海思芯片的一个新巅峰，十六纳米工艺，单核心性能提升超过百分之二十到百分之六十的 A 七二大核心，最新的马力 T 八八零 MP 四 GPU 核心和集成 ISP、DSP 等等等等。而这一年，我相信基友们都印象深刻，高通发布了历史上最热的一颗移动处理器——火龙八幺零，坑了除苹果、三星、魅族以外几乎所有旗舰机，而联发科冲击高端的黑六叉十则达不到一众厂商的要求。没过多久，红米 Note 二就让联发科梦碎二零一五。Mate 八之后，搭载麒麟九五零九九五处理器的荣耀 V 八、荣耀 Note 八、P 九和 P 九 Plus 相继发布。华为依靠麒麟九五零成为了国产手机的老大，也找到了自己除了处理器之外最大的卖点，那就是拍照。二零一五年四月三日，在伦敦，华为向全球来自数百家媒体、超过一千万名记者发布了 P 九以及 P 九 Plus。和徕卡联合研发的双镜头拍照系统成为发布会最大的亮点和关注点。此后，华为和徕卡一直合作至今。当然，在这条时间线上也充斥着各种各样不太好看的事件，比如说输油层门、绿屏门、内存抽奖事件。不过，在大潮面前，全都摧枯拉朽，没能挡住华为前进的脚步。二零一八年，华为全年销量两亿部，已经成为中国市场的第一大品牌。从二零一二年到二零一八年，六年时间，从零到中国市场第一。从 B 端到 C 端的切入，打造出荣耀和华为两个独立的成功品牌。在刚刚过去的 2019， 华为的 P 3 0和 P 3 0 Pro 再到全球第二款正式量产开售的折叠屏手机 Mate X， 华为在继续向着自己最初世界第一的目标迈进。华为手机品牌的崛起史，也可以说基本就是过去十年中国大陆消费电子黄金时代的缩影。余承东、段永平、雷军、黄章、周鸿祎、刘江峰、刘作虎、罗永浩，甚至贾跃亭，将相两彩，大家群星逐鹿。中国智能手机从低端机开始起步，中国市场打败三星，追逐苹果，一个外籍的市场最终由国产品牌占据主导。每一个活下来的品牌都经历了我们未曾了解的困难。我们把时间倒转十年，回到二零一零年，当时任正非说要把手机做到世界第一，我估计当时没有多少人信。咱们再把时间倒回到一九九四年，当时任正非还斗志昂扬地说华为十年要占据三分之一天下，我估计当时也没有多少人信。前两年机圈都戏称华为是一家爱吹牛的公司，总裁余承东还有一个外号叫于大嘴，我估计很多记者也都知道。但是后来我们知道，华为的厉害和神奇之处就在于，他们把当初吹的一个个牛都给实现了。OK， 小白测评手机电视，华为，咱们就跟大家聊到这儿。华为的辉煌呢，还在继续，看看它什么时候能成为真正的世界第一。下期视频咱们将开启红绿大厂 OV 的王朝时代。
。OK， 更多精彩视频和首发体验，大家记得关注 B 站、新浪微博和微信公众号，都搜索“小白测评”即可。我们的数据库、我们的商城都在我们的微信公众号里边。每天晚上我们在那儿语音和大家聊天。回归完整体验，小白测评，我们下期视频再见，拜拜。这么长，感谢你看到这儿，记得三连本视频，现在收藏。